ஹேவ் கட்டிங்கில் இந்த வீடியோவில் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அது வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் நமக்கு மூணு தீரிஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அதோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே பவர் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக பவர் சொன்னோம்னா வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக சொல்லும் போது பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து லீனியராக மூவ் ஆகுது அப்போ நம்ம பவர் சொல்லணும்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி சொல்லுவோம் அதே ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ரொட்டேஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னா டார்க் இன்டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு கட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மூணுமே வந்து லீனியர் மோஷன் தான் அப்போ நமக்கு பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி தான் பவர் ஃபர்ஸ்ட்டு பவர் ரெக்யூர்ட் ஃபார் கட்டிங் கட்டிங் பவருங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனல் சாரி கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்டு கட்டிங் வெலாசிட்டி எஃப்சி இன்டு பி பவர் டிசிபேட்டட் இன் த ஷியர் பிளேன் ஷியர் பவர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இன்டு ஷியர் வெலாசிட்டி பவர் டிசிபேட்டட் இன் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்டு சிப்ஃபுளோ வெலாசிட்டி ஓகே மூணு பவருமே எஃப் இன் டு வி தான் ஓகே அடுத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பவர் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா மேலே வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் டு சிஃப்ளோ வெலாசிட்டி எஃப் எஃப் இன்டு விசி டியூடட் பை கட்டிங் பவர் இன் டு கட்டிங் வெலாசிட்டி இது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாத்திரத்துக்காக இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பவர் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ரெக்யூர்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமோல் ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமோல்க்கு எவ்வளோ பவர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி அது பியு அது நம்ம ஃபார்முலாவாக சொன்னோம் அப்படின்னா கட்டிங் பவர் டியூட் பை மெட்டீரியல் ரிமோல் ரேட் ஓகே மெட்டீரியல் ரிமோல் ரேட்னா என்னென்னா பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுறோங்கிறது தான் மெட்டீரியல் ரிமோல் ரேட் வால்யூம் ரிமூவ் பர் டைம் ஓகே வால்யூம் ரிமூவ் நமக்கு தெரியும் லென்த் இன் டு வித் இன் டு அன்கட் சிப் திக்னஸ் ஓகே டைம் இப்போ நமக்கு வெலாசிட்டி தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே டிஸ்டன்ஸுங்கிறது தான் எல் ஸோ அப்போது டைம் வேணும் அப்படின்னா எல் பை வி எல் பை வி இங்கே எல் எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லா வி இன்டூ டபிள்யூ இன்டூ டின்னு வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லாவில் அவ ப்ராப்ளத்தில் ஃபீடும் டெப்த் ஆஃப் கட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபீடை அன்கட் சிப் திக்னஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் டெப்த் ஆஃப் கட்டை வித்துன்னு எடுத்துக்குவோம் டெப்த் ஆஃப் கட்டை வித்துன்னு எடுத்துக்குவோம் சரியா அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணது தான் இது ஓகே அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி யூ நான் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நமக்கு கட்டிங் பவர் தெரியும் எஃப்சி இன்டு வி அடுத்து எம்ஆர்ஆர் தெரியும் வி இன்டு டபிள்யூ இன்டு டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி வி கேன்சல் ஆகிடுது எஃப்சி பை அன்கட் சிப் திக்னஸ் இன்டு வித் இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் பர் எம்எம் கியூப்ல சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஜூல் பர் எம்எம் கியூப்ல சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃபிஷியன்சி நமக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வேணும் இது மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வேணும் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும் ஏன்னா இது ரெண்டும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபார் மினிமம் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் மினிமம் கட்டிங் ஃபோர்ஸ்க்கு ஷியர் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கட்டிங் பவர் ஈக்வேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பை அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஈக்வேஷன் கிடைச்சிரும் அந்த பை கிடைச்சிரும் ஓகே இப்போ கட்டிங் பவர் கட்டிங் பவருங்கிறது எஃப்சி இன்டு வி ஓகே இந்த எஃப்சி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் வந்து நம்ம பார்ட் ஃபோர் பி வீடியோவில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்ட் சிக்ஸ்ல எஃப்எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டவ் இருக்கும் அந்த ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக எஃப்சி இது கிடைக்கும் அடுத்து இந்த எஃப்சியை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை பையை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இது கிடைக்கும் டூ பை பிளஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நைன்டி இதில் நம்ம பை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பை தான் மினிமம் கட்டிங் ஃபோர்ஸ்க்கு உண்டான ஷியர் ஆங்கிள் பை சரி இந்த பை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டிங் ஃபோர்ஸ் மினிமமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த ஈக்வேஷன் இருக்குல்ல டூ
லீசஃபர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தியரி ஆஃப் பிளாஸ்டிசிட்டி பேஸ் பண்ணி அவர் டிரைவ் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கு ஒரு சில அசம்ஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஐடியல் ஒர்க் பீஸ் பிஹேவியர்ஸ் ஐடியல் பிளாஸ்டிக்கா இருக்கணும் அப்புறம் சிப் ஹார்டனிங் வந்து டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் பிட்வீன் சிப் அண்ட் ஒர்க் தேர் இஸ் நோ ஸ்லிப் லைன் இந்த மூணும் அதோட அசம்ஷன் ஃபைனலா இவரோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா பை பிளஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆல்பா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் ஷியர் ஆங்கிள் ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் வந்து லீ சஃபர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம மெர்ச்சன் மாதிரியே ஈக்குவல் டு நைன்டி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை டூ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ பை பிளஸ் டூ பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்பா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அடுத்து ஸ்டேபிளர் ரிலேஷன்ஷிப் இவர் வந்து இது மெர்ச்சன்ட்டுக்கு கோயின் சைடு ஆகாது இவர் எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக டிரைவ் பண்ணது இது இது வேற ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக டின டிரைவ் பண்ணி ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தது ஃபைவ் பிளஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் ஸ்டேபிளர் இக்குவேஷன் இதையும் நம்ம மெர்ச்சன்ட் மாதிரி ஈக்குவல் டு நைன்டி வைக்கணும்னா இன்ட்டு டூ ஆர் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் டூ பை பிளஸ் டூ பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ லீஸ் அபர்ட் ஈக்குவேஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கேட்கலாம் ஸ்டேபிளர் எது அதே மெர்ச்சன்ட் ஈக்குவேஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே அதுக்கு ஷார்ட் கட் நம்ம எம்எஸ்எல் ஒன்று இருக்கு அது நீங்க ஷார்ட் கட்டா வச்சுக்கோங்க எம் எஸ் எல் இல்லைனா மீன் சி லெவல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா எலிவேஷனுமே சொல்லுவோம் ஸோ இல்லைன்னா எம்எஸ் தோனி லெஜெண்ட் அப்படி ஏதாவது வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மீன் சி லெவல் எம்எஸ்எல் நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெர்ச்சன் ரிலேஷன் அடுத்து ஸ்டேபிள் அடுத்து லீச லியண்டி சஃபர் ஓகே இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க மெர்ச்சன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ பை பிளஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆல்பா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இது வந்து மெர்ச்சன் மீன் சி லெவல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்எஸ்எல் அடுத்த இதுக்கு போடும்போது இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு டூ போடுங்க டூ பை பிளஸ் டூ பீட்டா மைனஸ் ஆல்பா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அடுத்து போடும்போது மூணுக்குமே டூ போட்டுக்கோங்க டூ பை பிளஸ் டூ பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்பா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி சரி இந்த மூணுமே கேட்கலாம் ஓகே இதோட ப்ராப்ளம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ